ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக எம்மியாக இருக்கிற மாதிரி சூப்பரான பிரியாணி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா குக்கரில் நம்ம தம் போட்டு தான் குக் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் பாஸ்மதி ரைஸில் கொலையாமல் உதிரி உதிரியாக ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக எப்படி பண்ணுறது இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் அப்டேட் பண்ணுற வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கரில் நம்ம ஆயிலும் நெய்யும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அண்ட் நெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறோம் இது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம பிரியாணி ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிரியாணி இலை ஐ மீன் பிரிஞ்சி இலை பட்டை கருப்பு ஏலக்காய் கிராம்பு இந்த கருப்பு ஏலக்காய் வந்து கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுங்கள் அதோடய ஃப்ளேவர் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிரியாணியில் ரொம்ப ரொம்ப ஹைலைட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் இந்த பச்சை மிளகாய் பார்த்திங்கன்னா நல்ல காட்டமாக இருக்கும் ஸோ பார்த்து உங்களோட காரத்தோட தேவைக்கு ஏற்ப நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சப்போஸ் ஃபஸ்ட் டைம் பிரியாணி செய்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த பிரியாணி உங்களுக்காக தாங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமில் செஞ்சு எல்லாத்தையுமே அப்படியே அசத்திடலாம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டியான ஒரு பிரியாணி நீங்கள் கடையில் சாப்பிட்ருந்தா கூட இவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டான பிரியாணி சாப்பிட முடியாது என்னடா ஓவர் பில்டப்பாக இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க கண்டிப்பாக அதை செஞ்சவங்க அப்படி அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டியாக சமைச்சிருந்தாங்க வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம இஞ்சி பொண்ணு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சமையல் இப்போ செய்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ரோஹினி அக்கா தான் சமைச்சிட்ருக்குறாங்க அவங்க பிரியாணி எக்ஸ்பர்ட் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து நிறையா பிரியாணி வந்து அவங்க தான் செஞ்சுருக்காங்க பட் இது வரைக்கும் செஞ்சதுலே த பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி இந்த பிரியாணி இருந்தது அவ்வளோ டேஸ்ட்டியாக இருந்தது ஸோ இஞ்சி பொண்ணு விழுது இப்போ ஆட் பண்ணும் பொழுது நம்ம அடுப்பை கம்ப்ளீட்டாக சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதையும் வந்து நம்ம வெங்காயத்தோடு சேர்த்து நல்லா மசியை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு இஞ்சி பொண்டு விழுது வந்து நீங்கள் ஹை அடுப்பை ஹையில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு வந்து கரிஞ்ச மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் வந்துடும் அதனால் அடுப்பை சிம்மலில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போது தக்காளி வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி என்ன பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காய்கறிகளாம் ஆட் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி என்ன காய்கறிலாம் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா பீன்ஸ் அப்புறம் காய்பட்டாணி பட்டர் பீன்ஸ் கேரட் உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் எடுத்திருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா காயும் உங்களுக்கு கொலையாது அதே சமயத்தில் ரைஸும் அதாவது பாஸ்மதி ரைஸாக இருக்கட்டும் சீரக சம்பவாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு கொலையாமல் வரும் ஒரு எக்ஸாக்டாக கடையில் வந்து ஒரு புலாவ் சாப்பிட்டா எப்படி வெஜ் புலாவ் சாப்பிட்டா எப்படி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அந்த ஃபீல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருந்தது கரெக்ட் கரெக்டான பக்குவத்தில் நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கொலையாமல் காய்கறியும் சரி ரைஸும் சரி கொலையாமல் நீங்கள் உதிரி உதிரியான பிரியாணி சாப்பிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது எல்லாமே நம்ம நல்லா போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் எண்ணெயிலே வந்து இந்த காய் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனால் தான் நம்மளுக்கு மிக்ஸ் மசாலாவோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் அதே சமயத்தில் காயும் வந்து டக்குன்னு வெந்துடும் இப்போ எடுத்துருக்கிற ரிமைனிங் காய்கறி ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த பட்டர் பீன்ஸும் காய்பட்டனையும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிச்சான டேஸ்ட் கொடுக்கும் நீங்கள் இதில் வந்து வேணும் அப்படின்னா மீன் மேக்கர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் இதில் புதுசாக இருக்கிற மீன் மேக்கர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து இப்போ ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம மீன் மேக்கரை வந்து சுடுதண்ணியில் போட்டு பிழிஞ்சு எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு சாரி என்னால் அதை கவர் பண்ண முடியல அண்டு அதுக்கப்புறமா மல்லித்தலை புதினா இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதையும் வந்து ரெண்டு ஹேண்ட்ஃபுல் அப்படின்ற அளவுக்கு நிறைய ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நல்லா ரிச்சான டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இப்போ மல்லித்தலை புதினாவும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா லைட்டாக ஒரு பிஞ்ச் வந்து நம்ம மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஃபார் கலருக்காக அண்டு காய்கறிக்காக அதுக்கடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் அண்டு ரெண்டு டே டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரம் மசாலா வந்து ஹோம் மேட் கரம் மசாலா தான் நீங்கள் தாராளமாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மிளகாத்தூள் நம்ம ஆல்ரெடி மிளகாய் வேறு கீறி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ காரம் ஜாஸ்தி ஆகாமல் நீங்கள் எடுக்கிற
பாருங்கள் நம்மளுக்கு நல்லா கொதித்து சூப்பரான ஒரு கலர் நம்மளுக்கு கடையில் பார்க்குற அதே கலர் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா பாயில் ஆகிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம ரைஸை வந்து ஆட் பண்ணலாம் இந்த ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் உடையும் ஸோ பார்த்து பக்குவமாக நீங்கள் எடுத்து ஆட் பண்ணணும் ரொம்ப அடியிலேருந்து கிளறிலாம் எடுக்காதீங்க மெல்டாப்பில் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள் மெதுவாக கிளறணும் இது ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம் நீங்கள் வந்து இதை ஆனால் சூடாக செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் இப்போது நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு 25% ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நல்லா குக் ஆகி தண்ணியெல்லாம் இந்த இஞ்சினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் வந்து மேலே வந்து ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவரை வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த டேஸ்ட்டும் நல்லா ரிச்னஸாக இருக்கும் மேலே வந்து கொஞ்சமாக மல்லித்தலை புதினா வந்து துவிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அடுப்பை வந்து கம்ப்ளீட்டாக சிம்மில் வச்சுட்டு தம் போட போகிறோம் தம் போடுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நம்ம குக்கர் லேட்டாக வந்து கேஸ்கெட்டோடு சேர்த்து மாட்டிட்டு நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு விசில் போ கண்டிப்பாக போடணும் அடுப்பு சிம்மில் வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுருக்கணும் நம்மளுக்கு விசில் வரக்கூடாது விசில் வந்தால் நம்மளுக்கு காய்கறியும் ரைஸும் குலைஞ்சிரும் அடுப்பை கம்ப்ளீட்டாக சிம்மில் வச்சுருங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும் அந்த ஸ்மெல்லே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே பிரியாணி குக் ஆகிட்டுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் பட் தெரிய இப்போ ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிரியாணி எப்படி குக் ஆகிருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர்பாக நல்ல ஒரு கலரில் ரெடி ஆகி சூப்பரான இந்த பிரியாணி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப லோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த பிரியாணியை எனக்கு இப்போ சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி எதுவுமே வேண்டாம் அந்தளவுக்கு நான் ஒரு தீவிர ஃபேன் ஆகிட்டேன் செஞ்சு கொடுத்த நம்மளோட ரோஹினி அக்காவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்டில் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு ச